వీడియోలో మీ అందరికీ స్వాగతం ఇప్పటి వరకు మనం రెండు చరరాశుల రేఖీయ సమీకరణం జతను పరిష్కరించే గ్రాఫ్ పద్ధతి మరియు బీజగణిత పద్ధతులను అధ్యయనం చేశాము ఈరోజు మనం రెండు చరరాశుల యొక్క రేఖీయ సమీకరణం జతలో అంటే ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూసబుల్ టు అ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ మార్చగల కొన్ని సమీకరణాలను పరిష్కరించడాన్ని నేర్చుకుంటాం మీ తరగతికి చెందిన ఐదుగురు బాలురు మరియు ఇద్దరు బాలికలు కలిసి నాలుగు రోజుల్లో ఇంటి పనిచేస్తారు ఇద్దరు బాలురు మరియు ఒక బాలిక అదే పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో చేస్తారు ఒక బాలుడు మరియు ఒక బాలిక ఈ పనిని విడిగా ఒంటరిగా చేస్తే ఇద్దరూ కలిసి ఈ పనిని చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో కనుక్కోండి ఈ పరిస్థితికి మీరు రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జతను రాయగలరా సమీకరణ జతను కలిసి చేద్దాం రండి బాలుడు ఒంటరిగా ఈ పని ఎక్స్ రోజుల్లో చేసుంటాడని అనుకుందాం మరియు ఒక బాలిక ఈ పని ఒంటరిగా చేయడానికి వై రోజులు పడుతుంది కాబట్టి ఒక రోజులో ఒక బాలుడు ఒకటి బై ఎక్స్ పని చేస్తాడు మరియు ఒక బాలిక ఒకటి బై వైలో పని పూర్తి చేస్తుంది కాబట్టి ఒకే రోజులో ఐదుగురు బాలురు మరియు ఇద్దరు బాలికలు చేసిన పని మరియు ఒక రోజులో ఇద్దరు బాలురు మరియు ఒక బాలిక చేసిన పనిని మనం ఇలా రాయచ్చు ఇది మనకు ఒకటి ఇంకా రెండు సమీకరణాన్ని ఇస్తుంది మీరి సమీకరణ జతని పరిష్కరించగలరా మనం ఈ రెండు సమీకరణాలను ఈ పద్ధతిలో రాసినట్లయితే మనకిక్కడ ఒక సమీకరణ జత లభిస్తుంది కానీ ఇది సరళ సమీకరణ జత కాదు ఎందుకంటే ఈ సమీకరణంలో ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ప్లస్ సున్నా రూపంలో లేదు ఇది ఈ సమీకరణ కలయికను పరిష్కరించడం కష్టతరం చేస్తుంది కాబట్టి రండి ఈ రకమైన సమీకరణాన్ని సులభంగా ఎలా పరిష్కరించవచ్చో చూద్దాం అటువంటి సమీకరణ జతలను పరిష్కరించడానికి మనం వాటిని రెండు చరరాశుల సరళ సమీకరణ జతలుగా మార్చవచ్చు ఇది చేయుటకు మనం సమీకరణాన్ని ఒకటి రెండులో ఒకటి బై ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎం మరియు ఒకటి బై వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ దాంతో ఒకటి ప్రతిక్షేపణ చేస్తే మనకు సమీకరణం మూడు మరియు సమీకరణం నాలుగు లభిస్తాయి ఈ విధంగా మనం ఒకటి మరియు రెండు సమీకరణాలను సరళ సమీకరణ జతగా వ్యక్తీకరించాము ఇప్పుడు మనం మూడు మరియు నాలుగు సమీకరణాలను ఏ పద్ధతి గ్రాఫికల్ లేదా బీజగణిత పద్ధతిలో పరిష్కరించవచ్చు వీడియోను ఆపి దాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి సమీకరణ జతని పరిష్కరించేటప్పుడు మనకు m కు ఒకటి బై ముప్పై ఆరుకి సమానంగా మరియు n కి ఒకటి బై పద్దెనిమిదికి సమానంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు m మరియు n విలువలు లభిస్తాయి x మరియు y విలువలను సాధించడానికి ఏం చెయ్యాలో మీరు మాకు చెప్పగలరా ఎందుకంటే మనం ఒకటి బై ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎం మరియు ఒకటి బై వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనుకున్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు m మరియు n లకు ఈ విలువ m కి ఒకటి బై ఎక్స్ సమానం మరియు n కి ఒకటి బై వై సమానంగా ప్రతిక్షేపించిన మనకు x ముప్పై ఆరు మరియు వై పద్దెనిమిదికి సమానంగా వస్తాయి కాబట్టి ఈ యొక్క పనిని పూర్తి చేయడంలో ఒక బాలుడికి ముప్పై ఆరు రోజులు మరియు ఒక బాలికకి పద్దెనిమిది రోజులు పడతాయి ఈరోజు ఈ వీడియోలో సరళంగా లేని సమీకరణాన్ని ఒక జత సరళ సమీకరణాలలో వ్యక్తీకరించడం ద్వారా ఎలా పరిష్కరించాలో నేర్చుకున్నాము తదుపరి వీడియోలో దీని ఆధారంగా ఉదాహరణలు చూద్దాం 